It was the 1st of October 1919 when the door of the Valeo laboratory opened and in walked the new chemist. His name was Arturi Ilmari Virtanen. Just two years later, he was the director of the laboratory, and within a quarter of a century, the first Finn to receive a science Nobel Prize. The first of Dr. Virtanen's inventions was AIV butter salt. That solved the problem of how to keep Valio butter fresh for lengthy transportation, as it was an important Finnish export. Voin laadussa oli suuria ongelmia, erityisesti sen kestävyydessä. Eli se oli hyvää vielä valmistuksen jälkeen, mutta kun tärkein vientimaa oli Englanti ja matka sinne vei kuukauden, niin perille tullessaan se oli jo erittäin huonolaatusta maultaan. Kun AIV hän oli tähän pH-periaatteeseen tutustunut, niin hän osasi sitten korjata tämän apatetun voin happamuuden sille tasolle, että nämä makuvirheiden muodostuminen estyi. Eli 10 prosenttia Suomen viennistä oli, oli voin vientiä. Ja jos siinä saadaan merkittävä kannattavuuden parannus, niin se oli koko maalle iso juttu. Dr. Virtanen's next challenge was the silage traditionally fed to cows in winter. It tainted the milk and affected its quality. Siihen aikaan niin käytännössä maidon tuotanto keskittyi kesäkauteen, koska laitumelta saatiin syödä tuoretta ruohoa ja silloin lehmät tuotti hyvin maitoa. Ja talvella keskityttiin siihen, että lehmät saatiin pidettyä hengissä. Hänen tämä tieteellinen taustansa tästä pH-periaatteesta auttoi selvittämään sen, että talentamalla taas ruohon pH riittävän alas hapoilla, niin saadaan tämä ruoho säilymään tuoreen ruohon verossa. The new feed storage method sustained superior value milk all year round, while the butter salt helped Valio craft better quality butter than its competitors for decades. For those two inventions, Virtanen was awarded the Nobel Prize in Chemistry in 1945. Dr. Virtanen was an ingenious scientist, unafraid to back his own instincts. AIV oli erittäin innostava ja erittäin vaativa. Ja tämmöinen tilannehan aiheuttaa sen, että hänen mukanaan pysyivät ne, jotka olivat valmiita tekemään paljon töitä ja olivat riittävän lahjakkaita. Hän oli erityisesti tämmöinen ravitsemusihminen kaikin puolin ja katsoi, että mitkä asiat on hyväksi ja mitkä, mitkä eivät ole hyväksi ja, ja oli niissäkin ehdoton sitten. We have Dr. Virtanen's inventions to thank for the superior quality of the milk, butter and cheese Valio is known for the world over. Dr. Virtanen is considered the father of Finnish biochemistry, was the first president of the Academy of Finland and is an important figure in nutrition science. Under his management, the Valio Laboratory trained many generations of researchers. Dr. Virtanen instigated a research culture at Valio that consistently collaborates with the academic world and hunts down genuine innovations in product development. Every day he posed the question, what's new?